உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஆக்சுவலாக அந்த போக்ஸோ இந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன கொண்டு வந்தவருடைய நோக்கம் என்ன இந்த போக்ஸோ சட்டம் பற்றி எங்கள் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் மேம் அதாவது செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டு செக்ஷுவல் அசால்ட்டு அண்ட் ஃபோனோகிராஃபி அப்படின்னு மூணு வகையாக சொல்லுவாங்க இந்த மூணு வகையில் ஏற்படுற அஃபன்சஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த போக்ஸ் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து வன்புணர்ச்சி பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஷன்ல வந்து இவ்வளோ பனிஷ்மெண்ட்டு ஒரு டெத் சென்டென்ஸ் லைஃப் சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க குழந்தைகள் எங்கெங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து அங்க ஒர்க் பண்றவங்களாலேயோ இல்ல அந்த அத்தாரிட்டிஸாலேயோ குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா இந்த தண்டனையை விட அவங்களுக்கு தண்டனை அதிகமாக கிடைக்கும் எயிட்டீன் இயர்ஸ் கீழே இருக்கிறவங்களே குழந்தைகள் அவங்களோட வீடியோஸ் இருக்குன்னா அந்த வீடியோஸ மொபைல்ல வச்சிருக்கிறதே தப்பு தான் அதுக்கு ஃபைன் அந்த வீடியோஸ் இப்ப வேற ஒருத்தர் உங்களுக்கு அனுப்புறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆணுக்கு அனுப்புறாங்கன்னா அவங்க அதை ஷேர் பண்றாங்கனாலே அதுவும் ஒரு அஃபன்ஸ் தான் ஒன்ஸ் இந்த விசாரணை மூலமாக வந்துட்டு அந்த கைதிக்கு வந்துட்டு ஒரு தண்டனை கிடைக்குதுன்னா உச்சபட்ச தண்டனையாக எவ்வளோ எத்தனை வருஷங்கள் கொடுப்பாங்க மேம் அதாவது தண்டனை வந்து மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த போக்ஸ் ஆட்லாம் உள்ள போறாங்க ஒரு சில பேர் வந்துட்டு வெளியிலையும் வந்துடுறாங்க இந்த இதுக்கு வந்து எப்படி மேம் எந்த அடிப்படையில் ஜாமீன் கிடைக்குது மேம் எந்த அடிப்படையில் அவங்க ஜாமீன் பெற்று வெளியே வராங்க மேம் இப்போ வந்து ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு க பதினெட்டு ஆக போது ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குன்னா அந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க இல்லை அந்த பொண்ணுக்கோட ஒரு செக்ஷுவலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருப்பாங்க லவ் பண்ணுற பையன் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரியான கேசஸும் போக்ஸோ கேசஸில் வரும் ப வயசு பதினேழு வயசு பொண்ணுங்களை வந்து முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆண்கள் கூட குழந்தைய வந்து கல்யாணம் ஆனவங்களை கூ கூட இந்த மாதிரி பதினாறு பதினேழு வயசு குழந்தைகளை வந்து பெண் குழந்தைகளை ஆதன் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வழக்கறிஞர் நதியா அவர்கள் வாருங்கள் பேசுவோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகளிர் தினம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு எதிராகவும் நிறைய பாலியல் வன்புணர்வுகள் நிறைய செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நடந்தபடி தான் இருக்கிறது இதற்கான தடுப்பு சட்டங்கள் நிறைய கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க சமீப போஸ்கோ கூட இதுக்காக தான் கொண்டு வரப்பட்டது ஆக்சுவலாக அந்த போக்ஸோ இந்த சட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன கொண்டு வந்தவருடைய நோக்கம் என்ன இந்த போக்ஸோ சட்டம் பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள் மேம் அதாவது போக்ஸோ சட்டம் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதாவது குழந்தைகள் பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களே வந்து குழந்தைகள் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களோ இல்லை அதாவது மூணு வகையாக சொல்லுவாங்க இந்த போக்ஸோ ஆக்டில் அதாவது செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டு செக்ஷுவல் அசால்ட்டு அண்ட் ஃபோனோகிராஃபி அப்படின்னு மூணு வகையாக சொல்லுவாங்க இந்த மூணு வகையில் ஏற்படுற அஃபன்சஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த போக்ஸோ ஆக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் எப்படின்னா அந்த செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படின்னா இதிலே வந்து பெனட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட் சொல்லுவாங்க பெனட்ரேட்டிவ்னா வன்புணர்ச்சி கொள்ளுதல் அது அப்படி சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த வன்புணர்ச்சி கொள்ளுதலில் இப்போ சாதாரணமாக அதாவது பக்கத்து வீட்லேயோ இப்படி தெரிஞ்சவங்க இந்த மாதிரி ஸ்கூல் சர்க்கிளில் இந்த மாதிரி அது ரெண்டு வகையாக பிரியும் அதாவது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து வன்புணர்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஷனில் வந்து இவ்வளோ பனிஷ்மெண்ட்டு ஒரு டெத் சென்டென்ஸு லைஃப் சென்டென்ஸு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அது இல்லாமல் இப்போது ஒரு ஸ்கூல் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே நடக்குது இல்லை ஒரு ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டியூட்டுக்குள்ளே நடக்குது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே நடக்குது இல்லை ஒரு ப்ரிசனில் சம்டைம்ஸ் வந்து ப்ரிசன்லேயே உள்ள கூட குழந்தைங்கள்லாம் இருப்பாங்க அதாவது அம்மா ப்ரெக்னென்ட் ஆகி உள்ள குழந்த பிறந்திருக்கும் அம்மாவோடு சேர்ந்து குழந்தைகள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹோமில் சில்ட்ரன்ஸ் வெல்ஃபேர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் குழந்தைகள் எங்கெங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களாலேயோ இல்லை அந்த அத்தாரிட்டிஸாலேயோ குழந்தைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா இந்த தண்டனையை விட அவங்களுக்கு தண்டனை அதிகமாக கிடைக்கும் போக்ஸோல கைதா போக்ஸோல அதாவது போக்ஸோல சாதாரணமா வந்து வன்புணர்ச்சி பண்றவங்களுக்கும் அதாவது ஒரு குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல நடக்கிற அந்த அந்த அத்தாரிட்டியாலேயே இல்லை அங்கே ஒர்க் பண்றவங்களாலேயே யார் கேர் பண்
இந்த மாதிரினாலே வந்து டெத் லைஃபோ டெத் அப்படி கொடுத்துருவாங்க பட் வந்து இதுலேயே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதாவது இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் குழந்தைய பார்த்து பாட்டு பாடுறது அதாவது செக்ஸுவல் இன்டென்ஷனோட அந்த நோக்கத்தோட அவங்கள பார்த்து ஒரு பாட்டு பாடுறதோ இல்ல ஒரு வார்த்தைகளால அசிங்கமான வார்த்தைகள்ல பேசுறதோ இல்ல அவங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை பத்தி பேசுறது அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனோட இல்ல ஒரு போன்ல இருந்து ஒரு ஆபாச படங்களை காமிக்கிறது இல்ல வந்து ஒரு நேக்டான போட்டோஸ் ஏதாவது காமிக்கிறது இல்ல இவங்களுடைய பாடி பார்ட்ஸ குழந்தைங்க கிட்ட காமிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் வந்துட்டு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் நார்மலான பாடி ஷேமிங்கும் இதுல வருமா பாடி ஷேமிங் போது ஒரு குழந்தை குழந்தைங்களை பாடி ஷேமிங் பண்றது பண்ணும்போது பாடி ஷேமிங் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு உறுப்பை பத்தி சொல்றதுன்றது இந்த குழந்தைய வந்து அந்த செக்ஷுவல் இன்டென்ஷனோட தானே சொல்றாங்க கண்டிப்பா பாடி ஷேமிங்ன்றது கிண்டல் பண்றது நீ குண்டா இருக்க அசிங்கமா இருக்க அப்படி அப்படி சொல்றது இது பாடி ஷேமிங் வராது செக்ஷுவல் இன்டென்ஷனோட அவங்க பாடியில இருக்க பார்ட்ஸ பத்தி சொல்றது அப்படிங்கும் போது அதுவும் வந்து அஃபன்ஸ் தான் அது வந்து வேறுபடும் அதாவது வந்து நார்மலான ஒருத்தருக்கும் அந்த சைல்ட கேர் பண்ற இடத்துல இருக்கிற அதாவது இதுல போலீஸ் ஆபீசர்ஸும் சேருவாங்க அந்த மாதிரி அந்த சைல்ட யார் கேர் பண்ணுமோ யாரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணுமோ அந்த பாதுகாப்பு கொடுக்கற இடத்துலயே வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டோ அசால்ட்டோ நடக்குது அப்படின்னு விசாரிக்கிறது <laughs> 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 வரவேற்க <laughs> 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 அதாவது ஒரு அதாவது பெண் போலீஸ் காவல்துறையினரே என்ன பண்ணலாம் அவங்களோட வீட்டுக்கு போகலாம் குழந்தைக்கு எந்த இடம் கன்வீனியன்ட்டோ மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து வீட்டுக்கே இல்லை அவங்க ரெசிடென்ஸ் எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு யூனிஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடாது அவங்க நார்மலான ட்ரெஸ்லயே போயிட்டு குழந்தை கிட்ட போய் விசாரிச்சு விசாரணை பண்ணலாம் குழந்தைய வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நைட்டு வச்சிருக்க கூடாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் அவங்க விசாரிக்கும் போது குழந்தைக கூட வந்து அந்த குழந்தைக்கு யாரு பாதுகாப்பா இருப்பாங்கன்னு குழந்தை நினைக்குதோ அம்மாவோ அப்பாவோ இல்ல வேற யாரோ தனக்கு வந்து கன்வீனியன்டான யா ஆளுங்க யாருன்னு நினைக்குதோ அந்த குழந்தை கூட அவங்கள வச்சு விசாரணை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா குழந்தை இப்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு குழந்தைய வந்து அன்புணர்வு பண்ணிருக்காங்க ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்குன்னா நடந்திருக்கா இல்லையா டாக்டரோட விசாரணையில நம்ம தெரிய வரணும் அப்போ டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகும்போது அந்த டாக்டரும் வந்து ஒரு பெண் டாக்டரா இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த டாக்டர் கூட வந்து இந்த குழந்தை யார் விருப்பப்படுதோ பேரண்ட்ஸோ இல்ல குழந்தைக்கு யார் கன்வீனியன்ட் ஆனாலோ அவங்க வந்து கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து நீதிபதி கிட்ட போகும் நீதிபதி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுமே குழந்தைய வந்து அவங்களுடைய அதாவது இன் கேமரா ப்ரொசீடிங் சொல்லுவாங்க உள்ள வந்து யாருமே வரக்கூடாது நீதிபதி இருப்பாங்க அவங்களும் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாலாம் நடந்துக்க மாட்டாங்க குழந்தை கிட்ட எப்படி அணுகணுமோ அப்படி அணுகி அங்க வந்து அக்யூஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்க கூடாது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் சரி கோர்ட்லயும் குழந்தை வந்து அக்யூஸ்ட பாக்க கூடாது யாரால குழந்தை பாதிக்கப்பட்டதோ அவங்கள வந்து குழந்தை பார்க்க கூடாது அது ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரொசீடிங்ஸ் அந்த இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸ்ல நீதிபதி வந்து குழந்தையை விசாரிக்கும் போது குழந்தை குழந்தைக்கு அந்த கன்வீனியன்டான ஆள் யாரோ அவங்க அப்புறம் டைப்பிஸ்ட் இப்படி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் அந்த குழந்தை வந்து மென்டலி டிசேபிள்டா இருக்கு இல்ல பிசிக்கலி டிசேபிள்டு பிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சனா அந்த குழந்தையா சைல்டா இருக்கு அப்படின்னும் போது இப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு புரியாது 
அந்த குழந்தை என்ன பேசுதுன்னு அப்போ அதில் யார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலி ஸ்பெஷல் சைல்டுக்குன்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வர வச்சு அவங்க எக்ஸ்போர்ட் யார் இருப்பாங்களோ அவங்கள வர வச்சு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க மூலியமாக நம்ம கேட்டு சப்போஸ் குழந்தை வந்து டெஃப் அண்ட் டம்மாக இருக்கும் அப்போ அந்த குழந்தை செய்கையில் காட்டுறது நம்மளுக்கு புரியாது அந்த எக்ஸ்பர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு அதை பார்த்துட்டு அதை வந்து ஜட்ஜஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்ஸ் இந்த விசாரணை மூலமாக வந்துட்டு அந்த கைதிக்கு வந்துட்டு ஒரு தண்டனை கிடைக்குதுன்னா உச்சபட்ச தண்டனையாக எவ்வளோ எத்தனை வருஷங்கள் கொடுப்பாங்க மேம் அதாவது தண்டனை வந்து மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க மரண தண்டனை இதில் கண்டிப்பாக இருக்குது மரண தண்டனை இருக்குது லைஃப் இம்ப்ரெசமெண்ட் சொல்லுவாங்க லைஃப் இம்ப்ரெசமெண்ட்னா ஆயுள் தண்டனை இந்த ரெண்டு தண்டனை யாருக்கும் இங்கே மரண தண்டனை கொடுத்த மாதிரி தெரியலையே அதாவது என்னென்னா சப்போஸ் இப்போ ஒரு மரண தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நிறைய கேசஸில் வந்து மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க அதாவது லோயர் கோர்ட்டில் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் வந்து அதை கன்ஃபார்மும் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கமிட்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு மனிதாபிமான அடிப்படையில் வந்து மரண தண்டனையும் ஆயுள் தண்டனையும் வந்து மாத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த போக்ஸ் ஆட் எல்லாம் உள்ள போறாங்க ஒரு சில பேர் வந்துட்டு வெளியிலயும் வந்துடுறாங்க இந்த இதுக்கு வந்து எப்படி மேம் எந்த அடிப்படையில ஜாமீன் கிடைக்குது மேம் எந்த அடிப்படையில அவங்க ஜாமீன் பெற்று வெளியே வராங்க மேம் அதாவது போக்சோ கேசஸ்லேயே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வன்புணர்வு கொள்றது அப்படின்றது நம்ம ஒன்று சொல்றோம் அந்த மூணு சொல்றோம் இது இல்லாம வந்து லவ் ஆஃபர் இருக்கும் திருமணம் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு க பதினெட்டு ஆக போது ஒரு ரெண்டு மாசம் தான் இருக்குன்னா அந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க இல்ல அந்த பொண்ணுக்கோட ஒரு செக்ஷுவலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருப்பாங்க லவ் பண்ற பையன் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரியான கேசஸும் போக்சோ கேசஸ்ல வரும் இந்த மாதிரியான கேசஸ்ல சமீபத்துல வந்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் போட்டிருந்தாங்க அதாவது டிஜி என்னன்னா அதாவது இந்த மாதிரியான கேசஸ் என்ன பண்ணணும்னா உடனே வந்து ஹரஸ் பண்ணக்கூடாது என்னன்னு விசாரிக்கணும் சம்மன் அனுப்பி அந்த அக்யூஸ்ட வர வச்சு ரெண்டு தரப்புலயும் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா அந்த கன்சன் சூப்ரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அவருடைய பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுலயே வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி எப்படி பெயில வராங்கன்னு கேக்குறீங்க அது என்னன்னா இப்ப வந்துட்டு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்கன்னு வச்சீங்களேன் ஹஸ்பண்ட்க்கும் ஒய்ஃபுக்கும் சண்டை வரும் அப்ப ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைகிட்ட குழந்தைய வந்து அப்பா வந்து தப்பா நடந்துகிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹஸ்பண்டை பழி வாங்கறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க ஆமா பொய்யான கம்ப்ளைண்ட்னா நம்ம ஹைகோர்ட்லயும் இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்திருக்கு வந்துட்டு இந்த எஃப்ஐஆர் குவாஷன் சொல்லுவாங்க அந்த எஃப்ஐஆர் தப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் அந்த ஹைகோர்ட் அணுகும் போது ஹைகோர்ட்ல அணுகும் போது ஹைகோர்ட்ல தெரிய வருது அதாவது எப்படின்னா குழந்தையோட எப்பவுமே ஒரு கேஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கேஸ் இருக்கும் செகண்டரி தான் மற்ற எல்லாமே அப்ப என்னன்னா அந்த குழந்தை வந்து இப்ப ஆமா இவர் என்னை இப்படி பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய கன்விக்ட் நைன்டி பர்சன்ட் அவரோ அவரோட கன்விக்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த சொன்ன வழக்கு மாதிரி அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு ஜட்ஜஸ் ஜட்ஜ் விசாரிக்கும் போது இல்லை அம்மா தான் இப்படி சொல்ல சொன்னாங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன்னும் போது அந்த கேஸ் வந்து ஈஸியாக அக்யூட்டல் ஆகிடும் நிறைய பேர் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த குழந்தை வந்து உண்மையை சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க எமோஷ்னலாக பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்கல்ல இப்போ ஒரு குழந்தைய வந்து ஏதோ ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட இதை நீ வெளியில் சொன்ன அப்படின்னா அம்மாவை கொண்டுடுவேன் அப்பாவை கொண்டுடுவேன் என்ன என் பேரை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அந்த குழந்தைய மிரட்டும் பட்சத்தில் எப்படி உண்மையை அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க மேம் அதாவது இப்போ குழந்தை வந்துட்டு மிரட்டினாங்க அப்படின்னா குழந்தை வந்து வீட்டில் சொல்ல போகிறதில்ல சப்போஸ் வீட்டில் தெரிஞ்சு நம்ம குழந்தைகிட்ட பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா குழந்தை சொல்லிடும் கவுன்சிலிங் மாதிரி கவுன்சிலிங் மாதிரி இப்போ நீங்க வந்து மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்டயே பாத்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் வந்து ஒரு ஜட்ஜஸா நடந்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப அன்பா குழந்தைகிட்ட என்ன நடந்துச்சுமா குழந்தைய குழந்தையா பார்த்து அவங்க அந்த ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து குழந்தைங்க கிட்ட கேட்க முடியாது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து வெளிப்படையா கேட்க முடியாது ஸோ அந்த விசாரணையே எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் குழந்தைங்க கிட்ட வைப்பாங்க மேம் அதாவது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வைப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது குழந்தையோட மனசை பாதிக்காத அளவுக்கு அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஜட்ஜ் மட்டும் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஒன்று போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோர்ட்டில் விசாரிக்கும் போது
அப்படியே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால வந்து அவங்க மிரட்டினதுனால குழந்தை வந்து சொல்லாம இருக்கும் அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது ஓகே ஓகே இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசுக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க தான் வந்துட்டு குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பதினஞ்சு வயசுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த லவ் அஃபேரில் வந்துட்டு விழுந்துடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பதினஞ்சு வயசில் பொண்ணை வந்துட்டு ஒரு இருபது வயசு பையன் லவ் பண்ணுறான் அப்படின்னும்போது இது போக்ஸோ சட்டத்தில் வந்து சேருமா ஏன்னா அந்த பொண்ணே வந்து சொல்லும் ஆமாம் நான் தான் லவ் பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணே வந்து சொல்லும்போது இந்த மாதிரியான கேசஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க இருபது வயசு பையன் வந்து மேஜர் தானே ஆமாம் இந்த இது வந்து குழந்தை தானே அப்போ இருபது வயசு பையனுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும்ல என்ன <laughs> 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 குழந்தைய வந்து கல்யாணம் ஆனவங்க கூட இந்த மாதிரி பதினாறு பதினேழு வயசு குழந்தைகளை வந்து பெண் குழந்தைகளை பேசி கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் நடக்குது இன்னும் நடந்துகிட்டு நடந்துகிட்டு எப்படி இந்த மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்றாங்க எப்படி அந்த பொண்ணுங்க முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மேம் நீங்க ஏதாவது கேஸ் அந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்களா அதாவது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு கேஸ் பார்த்தது இருக்கு அதாவது என்னன்னா ஒரு அப்பா வந்து ஐஸ்கிரீம் கடை வச்சுட்டு இருக்காரு அங்கே வந்து ஒரு பொண்ணு இருக்கு அந்த அப்பாவோட கடையில வந்து ஒரு பையன் வேலை செய்யறான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு லவ் அஃபர் வந்துருது அப்போ ரெண்டு பேரும் அப்பாக்கு தெரிய தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பா வந்து கண்டிக்கிறாரு அப்போ இந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா நீ என்ன கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நான் செத்துருவேன் மிரட்டது உடனே என்ன பண்றான் இவன் கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது கேஸ் ஆகுது கேஸ் ஆகும்போது அந்த பொண்ணை வந்து அப்பா வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி சொல்ல சொல்றாரு இந்த மாதிரி அவன் உன்னை கூட்டிட்டு போயிட்டு ரொம்ப உன்னை வாண்டடா உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி செக்ஸ் செக்ஸுவலா இருந்தா கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னோடனே லோயர் கோர்ட்லயும் அது கன்விக்ட் ஆயிடுது ஹை கோர்ட்லயும் கன்விக்ட் ஆகி எயிட் இயர்ஸ் அவர் உள்ள போய் என்ன தோணுது <laughs> ஃபஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குன்னு ஒரு வந்து ஒரு வரைமுறை இருக்குது ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அவங்களே என்ன பண்ணணும்னா இந்த குழந்தையோட ஐடென்டிட்டி நேமு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அப்பா அம்மா பேர் அந்த குழந்தை எந்த ஸ்கூலில் படிக்குது அந்த குழந்தைக்கு வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க யார் அவங்க அம்மாவோட அப்பாவோட பேர் என்ன அவங்க அம்மா அப்பா எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எந்த ஐடென்டிட்டி ஃபோட்டோஸு எதுவுமே வந்து வெளியே தெரியாமல் பார்த்துக்கணும் இதே போல் மீடியாஸும் என்ன பண்ணணும்னா இது எதையுமே வந்து வெளியே இப்போ காட்டக்கூடாது சப்போஸ் அவங்க வெளியே அதை வந்து காட்டிட்டாங்க தடுக்க முடியும் அதாவது சட்டத்தில் வந்து லைஃப் சென்டர்ஸ் லைஃப் அண்ட் டெத்து அதாவது அந்த மாதிரியான ரொம்ப பெரிய தண்டனைகள் வரைக்கும் இருக்குது இதுக்கு மேலே வந்துட்டு அவேர்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சட்டத்தில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது அவேர்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்ன அவேர்னஸ் அப்படின்னா அதாவது இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு இடத்துல படிக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் பெண் குழந்தையாக இருக்கட்டும் அந் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் இருக்கிறவங்க ட்ரைவர்ஸு அந்த வேனில் இருப்பாங்க இல்லையா கிளீனர்ஸு இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவேர்னஸ் வளரு <laughs> வளரும்ண்டனை <laughs> <laughs> 
ஸ்கூல்லாம் பார்ப்பீங்க ஒரு ரைம் சொல்லி கொடுத்தாலே குழந்தை என்ன பண்ணணும் அந்த டீச்சர்ஸ் மாதிரியே போயிட்டு ஒரு போர்டை வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அப்படியே சொல்லி காட்டும் அப்போ நம்ம என்ன விஷயம் சொல்கிறோமோ அந்த குழந்தைகள் வழியாக வந்து மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரும் அது இல்லாமல் இப்போ அங்கே ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து படிக்காதவங்களே கூட அங்கே ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்காது அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ணால் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் குழந்தைகளுக்கு அகைன்ஸ்டாக பண்ணால் இந்த மாதிரியான தண்டனைகள் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கு அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்னன்னா அவங்களோட மனசில் அது பதிஞ்சிரும் இதை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும் இதை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த தண்டனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகைன நகைன்னு சொல்லும் போது அவங்களும் அதை பண்ண மாட்டாங்க இதே அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பெண்கள் இருப்பாங்க அதாவது அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க அதை படிக்காதவங்க இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்கும் சொல்லும் போது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணால் இப்படியெல்லாம் வருமா நம்ம பிள்ளை பண்ணிடுச்சுன்னா இப்படி வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் போய் சொல்லுவாங்க அப்போ இது எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சைல்டு கேரா சைல்டு கேரா இருக்கட்டும் இல்லை எந்த இடமா இருக்கட்டும் குழந்தைகள் இருக்கிற இடம் ஒரு ஹோமா இருக்கட்டும் சம் குழந்தைகள்லாம் வந்து ஹாஸ்டல்ஸில் இருப்பாங்க ஹாஸ்டல்ஸ்லேயே தங்கி படுக்க வைப்பாங்க அங்கேயும் சொல்லணும் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் சொல்லணும் இப்படி எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது அது எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு ஹாஸ்டலில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஹாஸ்டலில் வந்து பெண்களே இருப்பாங்கனாலும் ஒரு சில ஆண்களும் இருப்பாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணால் வந்து இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸ்ஸை கொடுக்கறதும் என்னென்னா மைண்டில் அவங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயங்களை மறுபடி பண்ண மாட்டாங்க அதனால் அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரியான அவேர்னஸ் ஒரு ஒரு அம்மா வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு இடத்துலனா அந்த அம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது படிக்காத அம்மாவாக இருந்தாலும் இங்கே கேட்குற விஷயத்தை வச்சு வீட்டில் இருக்கவங்ககிட்ட போய் சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட போய் சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்க ஆண் பிள்ளைகளுக்கு சொன்னால் அந்த குழந்தை வளர வளர வந்து அந்த குழந்தை அது அதை வந்து அந்த விஷயங்களை செய்யாது ஸோ அவேர்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த அவேர்னஸ் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கம்மியாகும் இந்த காலகட்டத்தில் செக்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் மேம் அதை ஸ்கூல்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதனுடைய அவசியம் என்ன மேம் அதாவது எல்லாருமே எல்லாருமே இப்போ குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு கட்டத்தை அந்த அந்த டீனேஜ் அவங்க வருவாங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அது தெரிய தான் ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து அதை பற்றி தான் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இல்லையா அவேர்னஸ் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ செக்ஸ் எஜுகேஷன் இஸ் அண்ட் அவேர்னஸ் தான் ஓகே மேம் எங்கள் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக மறந்தது சொன்னீங்க நன